喂，阿野，小萌啊，阿野昨晚喝醉了，现在跟我在一起。那你叫他接电话。嗯，这样吧，一会儿他醒了，我让他给你回电话，好吗？喂，喂。起来了，我点了早餐，刚刚才送到。你很会挑时间嘛，过来坐明熙，快点吃吧！你今天早上还有两个重要会议，一个都不能迟到意思啊，热水缸被我用完了，你可能要等一会儿。没关系，我等一下就好，刚好可以休息一下。哎，最近挺忙的吧？是啊，累死了，最近总是加班。谁让公司到了生死存亡的时候呢？抱歉，我一时嘴快。没关系，不过。我发现你皮肤是真的好哎，连续熬夜还能这么有状态，哎，不像我
，昨晚上陪老板晚了一些，今天就见不得人了。陪老板，周总吗？当然了，除了他还有谁啊？我先走了，下次再聊。好。小姐，您怎么来了？请问你们周总在吗？周总在办公室。嗯。好，我马上通知周总。等一下，周总不好了，抗议的工人已经闹到公司楼下了。原来他是这样的人，我之前真没看出来。啊、就是啊，哇塞！哎呀，这才叫本事呢！我们该不会改口叫老板娘了吧？对吧？我们的帅总裁竟然就这样被拿下了，可真厉害啊！就是。小萌，你怎么来了？这是真的吗？为什么不说话？我不知道说什么。是什么时候的事儿？小梦，这里是公司，我不想在这儿谈论这件事情，而且这件事也和你无关。我就不该来这儿。阿言。小萌，周总，照片的事，我也不知道为什么会被别人看到，还传了出去，是有人翻拍我的手机。昨晚到底发生什么了？昨晚什么都没有发生，我只是拍了照片而已，但是我绝对不会把它发出去的。周总，你知道，我一直喜欢你，所以我希望。别说了，我会立刻删除手机和公司里的照片，让员工停止议论，让你想不再扩大。周总，你刚跟小萌没有解释，会不会让他误会我们真的有什么？我不会再追究照片的事情。你也不必担心小萌会不会误会，这是我的问题，我自己会解决。现在最关键的，是解决体育场项目的问题。我希望你能做好你的本职工作，其他的事情，不必理会。明白了。